രണ്ട് ദിനവൃത്താന്തം അധ്യായം പതിമൂന്ന് ജെറോബോവാം രാജാവിൻ്റെ പതിനെട്ടാം ഭരണവർഷം അബിയ യൂതായിൽ വാഴ്ച തുടങ്ങി അവൻ ജെറൂസലമിൽ മൂന്ന് വർഷം ഭരിച്ചു ഗിബയായിലെ ഊറിയലിൻ്റെ മകൾ മിഖായ ആയിരുന്നു അവൻ്റെ അമ്മ അബിയായും ജെറോബോവാമും തമ്മിൽ യുദ്ധം നടന്നു വീരപരാക്രമികളായ നാല് ലക്ഷം യോദ്ധാക്കളോടുകൂടി അബിയ യുദ്ധത്തിന് പുറപ്പെട്ടു ജെറോബോവാം എട്ട് ലക്ഷം യുദ്ധവീരന്മാരെ അണിനിരത്തി എഫ്രായിം മലം പ്രദേശത്തുള്ള സമറായിം മലയിൽ നിന്നുകൊണ്ട് അബിയ വിളിച്ചു പറഞ്ഞു ജെറോബോവാമും സകല ഇസ്രായേലിരും കേൾക്കട്ടെ ഇസ്രായേലിനതയുമായ കർത്താവ് ലവണ ഉടമ്പടിയാൽ ദാവീദിനും പുത്രന്മാർക്കും ഇസ്രായേലിൻ്റെ രാജ്യത്വം ശാശ്വതമായി നൽകിയിരിക്കുന്നത് നിങ്ങൾക്കറിഞ്ഞുകൂടെ എങ്കിലും നബാത്തിൻ്റെ മകൻ ജെറോബോവാം ദാവീദിൻ്റെ മകനായ സോളമൻ്റെ ദാസനായിരിക്കെ തൻ്റെ യജമാനെതിരായി മത്സരിച്ചു നിസാരരും ദുർവൃത്തരുമായ ഏതാനും പേർ അവനോട് ചേർന്ന് സോളമൻ്റെ മകനായ റഹോബോവാമിനെ എതിർത്തു പ്രായവും പക്വതയും എത്താത്ത അവന് അവരെ ചേർത്ത് നിൽക്കാൻ സാധിച്ചില്ല നിങ്ങൾക്ക് സംഖ്യാബലം ഉണ്ട് ജെറോബോവാം ഉണ്ടാക്കിത്തന്ന പൻ കാളക്കുട്ടികൾ ദൈവങ്ങളായും ഉണ്ട് തന്നിമിത്തം ദാവിദിൻ്റെ സന്തതിക്ക് നൽകിയിരിക്കുന്ന രാജ്യത്വത്തോട് ചെറുത്തു നിൽക്കാമെന്ന് നിങ്ങൾ വിചാരിക്കുന്നുവോ കർത്താവിൻ്റെ പുരോഹിതന്മാരായ അഹ്റോൻ്റെ പുത്രന്മാരെയും ലേവിരെയും തുരത്തിയിട്ട് മറ്റ് ജനതകളെപ്പോലെ നിങ്ങൾ സ്വന്തമായി പുരോഹിതന്മാരെ നിയോഗിച്ചില്ലേ തന്നെ തന്നെ പ്രതിഷ്ഠിക്കാൻ ഒരു കാളക്കുട്ടിയെയോ ഏഴ് മുട്ടാടുകളെയോ കൊണ്ടുവരുന്ന ഏവനും ദൈവമെന്ന് പറയപ്പെടുന്ന നിന്റെ ദേവന്മാർക്ക് പുരോഹിതനായി തീർന്നു എന്നാൽ കർത്താവാണ് ഞങ്ങളുടെ ദൈവം അവിടുത്തെ ഞങ്ങൾ പരിത്യജിച്ചിട്ടില്ല കർത്താവിന് ശുശ്രൂഷ ചെയ്യുവാൻ അഹ്റോൻ്റെ പുത്രന്മാരും അവരെ സഹായിക്കാൻ ലേവിരും ഞങ്ങൾക്കുണ്ട് അവർ എന്നും രാവിലെയും വൈകുന്നേരവും കർത്താവിന് ദഹനവലികളും പരിമള ധൂപങ്ങളും അർപ്പിക്കുന്നു തനി സ്വർണം കൊണ്ടുള്ള മേശമേൽ തിരു സാന്നിധ്യാപ്പം വയ്ക്കുന്നു എല്ലാ സായാഹ്നത്തിലും കത്തിക്കുവാൻ വേണ്ടി അവർ പൊൻ വിളക്കുകാലും വിളക്കുകളും ഭംഗിയായി സൂക്ഷിക്കുന്നു ഇങ്ങനെ ഞങ്ങൾ ഞങ്ങളുടെ ദൈവമായ കർത്താവിൻ്റെ കൽപ്പനകൾ പാലിക്കുന്നു നിങ്ങളോ അവിടുത്തെ പരിത്യജിച്ചിരിക്കുന്നു ദൈവമാണ് ഞങ്ങളുടെ നായകൻ നിങ്ങൾക്കെതിരെ യുദ്ധകാഹളം മുഴക്കാൻ അവിടുത്തെ പുരോഹിതന്മാർ യുദ്ധകാഹളവുമായി ഞങ്ങളോടൊപ്പമുണ്ട് ഇസ്രായേൽ സന്തതികളെ നിങ്ങളുടെ പിതാക്കന്മാരുടെ ദൈവമായ കർത്താവിനോട് യുദ്ധത്തിന് ഒരുമ്പെടരുത് നിങ്ങൾ വിജയിക്കുകയില്ല ജൊറോബോവാം യുദ്ധാ സൈന്യത്തെ പിന്നിൽ നിന്ന് ആക്രമിക്കാൻ പതിയിരിപ്പുകാരെ അയച്ചിരുന്നു അങ്ങനെ സൈന്യം മുൻപിലും പതിയിരിപ്പുകാർ പിന്നിലുമായി യൂതായെ വളഞ്ഞു മുന്നിലും പിന്നിലും ആക്രമണം ഉണ്ടായപ്പോൾ യൂതാ സൈന്യം കർത്താവിനോട് നിലവിളിച്ചു പുരോഹിതന്മാർ കാഹളമൂതി യൂതാ സൈന്യം പോർവിളി നടത്തി അവർ ആർത്തു വിളിച്ചപ്പോൾ അബിയായുടെയും യൂതായുടെയും മുൻപിൽ ചെറോബോവാമിനെയും ഇസ്രായേലിനെയും ദൈവം തോൽപ്പിച്ചു ഇസ്രായേൽ സൈന്യം യൂതായുടെ മുമ്പിൽ തോറ്റോടി ദൈവം അവരെ യൂതായുടെ കൈകളിൽ ഏൽപ്പിച്ചു അബിയായും സൈന്യവും കൂട്ടക്കൊല നടത്തി ഇസ്രായേലിലെ അഞ്ച് ലക്ഷം വീരയോദ്ധാക്കൾ അവിടെ മരിച്ചു വീണു അന്ന് ഇസ്രായേൽ കീഴടങ്ങി തങ്ങളുടെ പിതാക്കന്മാരുടെ ദൈവമായ കർത്താവിൽ ആശ്രയിച്ചതിനാൽ യൂത വിജയം കൈവരിച്ചു അബിയ ജൊറോബോവാമിനെ പിന്തുടർന്ന് ബഥേൽ യഷാന എഫ്രോൺ എന്നീ പട്ടണങ്ങളും അവയോട് ചേർന്നുള്ള ഗ്രാമങ്ങളും പിടിച്ചെടുത്തു അബിയായുടെ കാലത്ത് ജൊറോബോവാമിന് അധികാരം വീണ്ടെടുക്കുവാൻ സാധിച്ചില്ല കർത്താവ് അവനെ ശിക്ഷിച്ചു അവൻ മരിച്ചു എന്നാൽ അബിയ പ്രാബല്യം നേടി അവന് പതിനാല് ഭാര്യമാരും ഇരുപത്തിരണ്ട് പുത്രന്മാരും പതിനാറ് പുത്രിമാരും ഉണ്ടായിരുന്നു അബിയായുടെ മറ്റ് പ്രവർത്തനങ്ങളും അവൻ്റെ വാക്കുകളും പ്രവർത്തന ശൈലിയുമെല്ലാം യുദ്ധോ പ്രവാചകൻ്റെ ചരിത്രത്തിൽ രേഖപ്പെടുത്തിയിരിക്കുന്നു Chapter 13 In the 18th year of King Jeroboam Abijah became king of Judah he reigned 3 years in Jerusalem 
His mother was named Micaiah, daughter of Uriel of Gibeah. There was war between Abijah and Jeroboam. Abijah joined battle with a force of four hundred thousand picked warriors, while Jeroboam lined up against him in battle with eight hundred thousand picked and valiant warriors. Abijah stood on Mount Zemaraim, which is in the highlands of Ephraim, and said, Listen to me, Jeroboam, and all Israel. Do you not know that the Lord, the God of Israel, has given the kingdom of Israel to David forever, to him and to his sons, by a covenant made in salt? Yet Jeroboam, son of Nebat, the servant of Solomon, son of David, has stood up and rebelled against his Lord. Worthless men, scoundrels, joined him and overcame Rehoboam, son of Solomon, when Rehoboam was young and unthinking, and no match for them. But now do you think you are a match for the kingdom of the Lord, commanded by the sons of David, simply because you are a huge multitude, and have with you the golden calves which Jeroboam made you for gods? Have you not expelled the priests of the Lord, the sons of Aaron, and the Levites, and made for yourselves priests like the peoples of foreign lands? Every one who comes to consecrate himself with a young bull and seven rams becomes a priest of no gods. But as for us, the Lord is our God, and we have not forsaken him. The priests ministering to the Lord are sons of Aaron, and the Levites also have their offices." They burn holocaust to the Lord and fragrant incense morning after morning and evening after evening. They display the showbread on the pure table, and the lamps of the golden lampstand burn evening after evening, for we observe our duties to the Lord our God, but you have abandoned him. See, God is with us at our head, and his priests are here with trumpets to sound the attack against you. Do not battle against the Lord, the God of your fathers, O Israelites, for you will not succeed. But Jeroboam had an ambush go around them to come at them from the rear, so that while his army faced Judah, his ambush lay behind them. When Judah turned and saw that they had to battle on both fronts, they cried out to the Lord, and the priests sounded the trumpets. Then the men of Judah shouted, and when they did so, God defeated Jeroboam and all Israel before Abijah and Judah. The Israelites fled before Judah, and God delivered them into their hands. Abijah and his people inflicted a severe defeat upon them. Five hundred thousand picked men of Israel fell slain. The Israelites were subdued on that occasion, and the Judahites were victorious because they relied on the Lord, the God of their fathers. Abijah pursued Jeroboam and took cities from him, Bethel and its dependencies, Jeshana and its dependencies, and Ephron and its dependencies. Jeroboam did not regain power during the time of Abijah. The Lord struck him down, and he died, while Abijah continued to grow stronger. He took to himself fourteen wives and fathered twenty-two sons and sixteen daughters. The rest of Abijah's acts, his deeds, and his words are written in the Midrash of the prophet Edo. Abijah rested with his ancestors. They buried him in the city of David. His son Asa succeeded him as king. During his time, ten years of peace began in the land.